പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വിഷയമായിരിക്കും എന്ത് മാത്തമാറ്റിക്സ് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവിലത്തെ മാത്തമാറ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേഗം തന്നെ എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ ഒക്കെ സിമ്പിൾ ചെറിയ ചെറിയ ചാപ്റ്റേഴ്സുകളാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവും കൂടിയിട്ട് ടോട്ടലായുള്ള മാർക്ക് ഇരുന്നൂറ് മാർക്കാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എൺപത് മാർക്ക് അറുപത് മാർക്ക് അറുപത് മാർക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് ഉള്ള മാർക്ക് ഇരുപത് മാർക്ക് ഇൻ്റേണൽ ഇൻ്റേണൽ എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എൺപതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അറുപത് മാർക്ക് നമ്മൾ എഴുതി വാങ്ങണം ഇരുപത് മാർക്ക് ഇൻ്റേണൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് വരും ഇത് നാൽപ്പത് വരും നാൽപ്പത് വരും ഇപ്പം ടോട്ടലായിട്ട് ടോട്ടലായിട്ട് നൂറ്റി അറുപത് മാർക്ക് വരും ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ വരും മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ട് അത് നാൽപ്പത് മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും കൂടിയിട്ട് ഉള്ളത് ഇതിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ജിയോ ജിബ്രയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലൈൻ വരയ്ക്കൽ എലിപ്സ് വരയ്ക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അത്ര വലിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളൊന്നുമല്ല വെറുതെ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അറുപത് മാർക്കിനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് ആ അറുപത് മാർക്കിൽ പതിനാറ് ചാപ്റ്ററാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പതിനാറ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് പതിനാറ് ചാപ്റ്ററിൽ അതിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് അതായത് ലെൻത്തി ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ചാപ്റ്ററാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ മുൻപ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ലെൻത്തി ഉള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റി ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സുകളൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അതുകൂടാണ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലെൻത്ത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെൻത്ത് ഭയങ്കര എന്താണ് ചെറുതാണെന്ന് വേഗം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആ ഇക്വേഷൻസുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എളുപ്പമായിരിക്കും അതായത് കാൽക്കുലസ് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചറിയണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ പത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുള്ള ഭാഗം വേണ്ടാത്ത വരയ്ക്കണ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വര വരയ്ക്കണ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ സർക്കിള് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സർക്കിൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അത് വരയ്ക്കുന്ന രീതി അതിൻ്റെ ജോമട്രി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഏതിൽ ഏതിൽ ആവശ്യമില്ല ഫസ്റ്റ് ഇയറിലാണെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണെങ്കിലും ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് കാൽക്കുലസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം 
അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാനൊരു ബേസിക് ആയുള്ള കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ പത്തിൽ പഠിച്ചുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് എന്താണ് ബി സ്ക്വയർ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കേഷ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് എന്ത് വരും ബി സ്ക്വയർ വരും അല്ലെ പിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇക്വേഷൻ ആണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എന്ത് വരും ബി സ്ക്വയർ ഇനി എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ഡി ആണ് വരുന്നുവെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ഡി ആണ് വരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും എന്താണ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇല്ലേ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം ഈ എ എടുത്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സി കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എ എടുത്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡി കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ബി എടുത്തിട്ട് ബി എടുത്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സി കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ബി എടുത്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡി കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ എ എടുത്ത് സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും എ സി അല്ലെ ഇതല്ലാടത്തും പോസിറ്റീവ് അല്ല അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും പ്ലസ് എഴുതിയാൽ മതിയല്ല പ്ലസ് ഇനി എ ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വരും ഡി അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാ എ ഡി പ്ലസ് ഇനി ബി എടുത്ത് സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതാ ബി സി പ്ലസ് ബി എടുത്ത ഡി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ബി ഡി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് ഇക്വേഷൻസുകൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എന്താണ് സി പ്ലസ് ഡി എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ ഇന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു അതായത് കണക്കുകളുടെ നമ്മളൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി അറിയേണ്ട കുറച്ച് ലോസുകൾ അറിയണം എക്സ്പോണൻറ്റ് ലോസുകൾ അറിയണം എക്സ്പോണൻറ്റ് ലോസ് എക്സ്പോണ അതായത് കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങൾ എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ സി ബി എസ് സിയിലാണെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റിലാണ് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എൻ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ബേസുകൾ സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പവേഴ്സുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏഡ് ചെയ്യണം എ റേസ് ടു എന്ത് വരും എം പ്ലസ് എൻ എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു ഓൾ റേസ് ടു എൻ വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ പവേഴ്സുകൾ എ റേസ് ടു എമ്മിന്റെ മുകളിൽ ഓൾ റേസ് ടു എൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ എ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ എ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏടെ മുകളിലാണ് എന്ത് മൈനസ് എൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ മുകളിലേക്ക് എടുക്കണ മൈനസിന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താ എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പോണൻറ്റ് ലോസുകളിലെ ആവശ്യമുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ ബേസ് ആയുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എ റേസ് ടു എം എൻ എ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ റേസ് ടു എൻ ഞാൻ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ പ്ലസ് ബോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ മൈനസ് ബോൾ സ്ക്വയർ എന്താ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ഇൻ്റെ എ
इक्वेशन निर्म इक्वेशन ए प्लस बी ओड स्क्वय नमर्म ए प्लस बी ओड स्क्वय ए प्लस बी ओड स्क्वय ए स्क्वय प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वय इवे एडम एक्सुम बी अवकम प्लस स्क्वयर x square minus 4x plus in the room 4. That is the x square is the what is the minus is the and the and the and the and the x plus in the room 2 in the square in the room 4 is the and 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 a plus b into a minus b. Equation of answer is a square minus b square. Now, what is a in the bar? Now, let's sum b in the bar. In the end, that is two one. Now, we are going to do this. This is a. This is this a plus b. This is a minus b. Now, in the equation, the value a or x is a x square minus two square. This is going to be in the end. That is x square minus in the end. That is four. In the अंदर प्लस प्लस वन क्लास प्लस वन फस्ट चाप्टेस नार्टे मरिका अलग चल आ बेस कटाइट पर प्रॉब्लमसा ओके